2024 সালে 7 জানুয়ারি বাংলাদেশে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সেই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বর্তমানে বাংলাদেশের নির্বাচনী পরিবেশ কতখানি অনুকূলে রয়েছে সেই সবকিছু নিয়ে আজকে আলোচনা করতে চাই এন মোহাম্মদ ওয়াটার ট্যাঙ্ক নিবেদিত নির্বাচনের পথে দেশে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তাসনুভা তন্নি দর্শক ইতিমধ্যে আপনারা জানেন নির্বাচনকে ঘিরে আওয়ামী তাদের সমস্ত প্রস্তুতি শুরু করেছে এবং মনোনয়ন পত্র থেকে শুরু করে সব ধরনের কাজ তারা প্রায় সেরে ফেলছে সেই দিকে বিএনপি মত একটি বড় রাজনৈতিক দল তারা এখনো তাদের এক দফা আন্দোলনে অনর অবস্থানে আছে এবং এই সরকারের অধীনে কিছুতেই তারা নির্বাচনে যাবে না খুব স্বভাবতই এই মুহূর্তে আর তাদের নির্বাচনে যাবার মত সেই পরিবেশও নেই কিন্তু এরকম শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়া নির্বাচনী বা কতখানি অংশগ্রহণমূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হবে সেই সবকিছু নিয়ে একটি বড় সমালোচনার জায়গা প্রশ্নবোধক জায়গা থেকেই যায় তাই আজকে আমরা আলোচনা করতে চাই এই মুহূর্তে কেমন মনে হচ্ছে নির্বাচনী পরিবেশ এই বিষয়টি নিয়ে এবং আজকের এই আলোচনায় আমার সাথে দুজন বিশেষ অতিথি আছেন আমাদের সাথে আছেন অ্যাডভোকেট আবু হেনা রাজাকি আইএনজিবি এবং আছেন জাকারিয়া কাজল সিনিয়র সাংবাদিক আপনাদের দুজন কি স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আলোচনায় অ্যাডভোকেট আবু হেনা রাজাকি আপনাকে দিয়ে শুরু করি যে কথাটি বলছিলাম আসলে নির্বাচন মানেই নিঃসন্দেহে একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন রাজনৈতিক মতভেদ থাকতেই পারে সেই সাথে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক দলগুলো সেই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে কিন্তু এই নির্বাচনে আসলে সরকারের লক্ষ্য কি বলে আপনি মনে করছেন ধন্যবাদ আপনাকে দেখেন নির্বাচনের প্রসঙ্গে কথা তো অনেক বলা হয়েছে তবে আজকে যে কথাটা আমি বলবো সেটা হলো আমরা যদি নির্বাচনটা করি কিসের উপরে দাঁড়িয়ে নির্বাচন করার জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম লাগে সেই প্ল্যাটফর্মটা হইল সংবিধান এই সংবিধানটি হলো আমাদের একমাত্র প্ল্যাটফর্ম এবং আজকে নির্বাচনের জন্য যে সংবিধানটা এক্সিস্টিং যে সংবিধানটা আমাদের কাছে আসে সেটা কিন্তু তৈরি হয়েছে অ্যাপেলেট ডিভিশনটা জাজমেন্টের ভিত্তিতে এবং সেই অ্যাপেলেট ডিভিশনের যে জাজমেন্টটা ছিল তিনটা ভাইটাল বিষয় ছিল সেই জাজমেন্টটায় একটা হলো বলছে যে এই তেরোতম সংশোধনী যেটা সেটাকে বাতিল করা হইল তারপরে বলছে কেয়ারটেকার সরকারের দিনে পরবর্তী দুইটা নির্বাচন হতে পারে আর একটা পার্ট ছিল যে ওই নির্বাচনে এই কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট যেগুলো হবে তাতে কোনো জাজেসদেরকে আউট অফ কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট রাখতে বলছে এই তিনটা জিনিস ছিল খুব ভাইটাল এবং তার উপরে যখন সংবিধানটাকে অ্যামেন্ডমেন্ট করা হইল সেই অ্যামেন্ডমেন্টের সময় কিন্তু শুধু সংবি তেরোতম সংশোধনীটা বাতিল করা হইল এইটুকুই বলল এবং এইটুকু বলার পরে যেটা হইল আপনি যে বাকি দুইটা কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট হতে পারে এবং এই যে জাজদেরকে বাইরে রাখতে বলছে এটাও ওই জাজমেন্টের পার্টি এবং সংবিধানে সংযোজিত হওয়ার কথা কিন্তু ক্ষমতাসীন সরকার ওই পার্টটাকে বাদ দিয়ে শুধু তেরোতম সংশোধনী বাতিল বলে সংবিধানে সংশোধন করে দিল সুতরাং আর যা আসবে কি আসবে না পরবর্তী হবে কি না ইমেটেরিয়াল হয়ে গেল संशोधन कर फेले तेईस धारा शुद्ध छो मेद अवसारण कारण अथवा मेद अवसान व्यतीत অন্য কোনো কারণে সংসদ ভাঙিয়ে যাইবার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে সংসদ নির্বাচন হবে এইটা যখন অ্যামেন্ডমেন্ট করল সেই অ্যামেন্ডমেন্টের সময় কি করল দেখেন ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যামেন্ডমেন্টের সময় বলল একশো তেইশে এসে বলল কি ক আগেটা শুধু ছিল একশো তেইশ এখন হচ্ছে একশো তেইশের ক কতে আছে মেয়াদ অবসানের কারণে সংসদ ভাঙিয়ে যাইবার ক্ষেত্রে ভাঙিয়ে যাইবার পূর্ববর্তী নব্বই দিনের মধ্যে এবং মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদ ভাঙিয়ে যাইবার ক্ষেত্রে ভাঙিয়ে যাইবার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে অর্থাৎ একটা সংসদ এক্সিস্টিং থাকাকালীন নব্বই দিন আগে যে নির্বাচন করবে এটা ওনরা কোথায় পেল এই জাজমেন্ট তো নাই এই জাজমেন্ট তো ছিল না তাহলে আঠেরো কোটি লোককে ফাঁকি দিয়ে এই যে একশো তেইশ অনুচ্ছেদ যেটা চেঞ্জ করা হইল এইটা তো সেই সুপ্রিম কোর্টের অ্যাপেল ডিভিশন জাজমেন্টে ছিল না জাকারিয়া কাজল আপনার কাছে আসতে চাই সরকার কি তাহলে আসলে যে যেভাবে বলছিলেন অ্যাডভোকেট আবু রাজা কি আঠারো কোটি মানুষকে ফাঁকি দিয়ে এক ধরনের নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে আই ডোন্ট থিঙ্ক সো गवर्नमेंट ইজ नॉट दैट इडियट আমি অবশ্য আইনের এই মানুষ না কাজে আইনের এত খুঁটি নেটে যায় তবে আজকে হাইকোর্টে তফসিল বাতিল চেয়ে কিন্তু একটা রিট ছিল হাইকোর্ট এটা বা ইয়ে করে দিয়েছে যে তার মানে তো হাইকোর্টের গুণিত আইনের কথা বলতে তার মানে হাইকোর্ট বলছে এই তফসিল ঠিক আছে আমি আমি লেমেন হিসেবে এটাই বুঝি আর একটা কথা যে এটা যে হতে পারে দুইটার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুইটা নির্বাচন হতে পারে হতেই হবে এমন কোনো কথা ছিল না তাই না হতে পারে হতে পারে মধ্যে একটা অপশন থাকে নাও হতে পারে 
কাজেই আমি ওই বিষয়ে যাচ্ছি দেশ এখন নির্বাচনের পথে যাচ্ছে নির্বাচন এবং তফসিল বাতিল চেয়ে যে রিটটা এটা কিন্তু বেশ আগে ছিল আজকে এটা বলছে যে না তফসিল ঠিকই আছে নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে আপনি যেটা বলতেছেন আমি মনে করি পরিবেশটা একটু জটিল এখন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এবং গ্রহণ অংশগ্রহণমূলক এটা নিয়ে আমরা বহু আলাপ করেছি তাই না অংশগ্রহণমূলক এটা নির্বাচন হচ্ছে কিনা এটা দেখার জন্য আমাকে তো সাত তারিখ বোধ ওয়েট করতে হবে কারণ ওই যে আগের কথাই বলতে হয় যে স্টেক হোল্ডার দুইটা একটা হচ্ছে পার্টিসিপেটিং পার্টিস আর একটা হচ্ছে ভোটার্স তো পার্টির দিক দিয়ে যদি আপনি অঙ্কের দিক দিয়ে ধরেন চুয়াল্লিশটার মধ্যে উনত্রিশটাই অংশ নিচ্ছে তারপর একটা খামতি তো থাকে এটা বারবার বলেছি যে বিএনপি নেই তো এখন কিন্তু উই হ্যাভ টু ডিপেন্ড অন দ্য পার্টিসিপেট অফ দ্য ভোটার্স যদি ফিফটি পার্সেন্টের মতো ভোটার আসে এটাকে অগ্রহণযোগ্য বা অংশগ্রহণমূলক না বলার কোনো সুযোগ নেই আর প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক যেটা বলছেন অ্যাপারেন্টলি তো বহু পার্টি আছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিন্তু সাধারণত আমাদের দেশের রাজনৈতিক অবস্থান থেকে আমরা বিএনপিকে আওয়ামী লীগের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে হ্যাঁ বিএনপি আসেনি এখন বিএনপি যদি না আসে এবং বিএনপি তো এটা না আসাটা তাদের একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে আই এম অ্যাফ্রেড যে এই দলটা এরকম করতে করতে নেই দলটা মুসলিম লীগের মতো পরিণত হয় কারণ দেখেন তাদের কি ছিল দাবি যে এই সরকারকে পদত্যাগ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিতে হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংবিধানে নেয় এটা তো স্পষ্ট আর আর সরকার একটা দলের কথায় পদত্যাগ করবে এমনটি ভাবাও ঠিক না সরকারকে পদত্যাগ করতে হলে যে মেকানিজম লাগে সেই মেকানিজমও তারা দেখাতে পারেনি এমন কি আন্দোলন যে তারা করছে এই যে অবরোধ হরতাল ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলোর কোনো এফেক্টও তো আছে বলে মনে হয় না কারণ আপনার অবরোধের দিন আপনি ঢাকা শহরের অবস্থা দেখে হ্যাঁ কিছু কিছু ক্ষেত্রে আগে আপনার ওই ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট যান চলাচল বন্ধ থাকতো এখন কিন্তু তাও থাকে না অবরোধটা মানে যে বিএনপির এখন কিছু করার না এটা রুটিন ওয়ার্ক রুটিন ওয়ার্কের মতো আন্দোলনের সাথে আসলে জনসংখ্যা এবং বিএনপি বলে যে তারা রাস্তায় নামতে দেয় না এই তো কালকেই তো বিএনপি প্রেস ক্লাবের মতো জায়গা ইয়ে করলো কই কেউ বাধা দিয়েছে কাজে এখন ওই বাংলা একটা কথা আছে না যে বোনের ভাগে খায় না মনের ভাগে খায় বিএনপি কে তো মনের ভাগে খাচ্ছে তার জন্য তার আরেকটু সাথে যুক্ত করতে চাই বিএনপিকে মূলত আসলে এই সরকার নির্বাচনের প্রক্রিয়া থেকে অপসরণ করবার জন্য এক ধরনের কৌশল খেললো কিনা দেখুন নির্বাচন প্রসঙ্গে পরে আসি বিষয়টা আমার কাছে খুব আমি একটা মানে একেবারে একটা একটা ইয়ে ইস্যু মনে হয় যে এটা আলাপ করা মানে ওয়েস্টেজ অফ টাইম তার আগে কাজল ভাই একটা কথা বলছে তফসিল নিয়ে হাইকোর্ট বলছে রিটটা খারিজ করে আমি কিন্তু তফসিল নিয়ে কথা বলিনি আমি বলছি যে সংবিধান আজকে বানানো হইল সংশোধনের মাধ্যমে অ্যাপিলিটিভ জাজমেন্টের পর সেই জাজমেন্ট এই ক্ষমতাসীন সরকার পূর্ণাঙ্গভাবে মানেনি আমি সেটা বলছি যার অর্ধেক সে বাদ দিয়ে দিছে দুইটা নির্বাচন করার কথা ছিল আপনার কেয়ারটেকের অধীনে কেন সংযোজন করলো না তারা তো সুপ্রিম কোর্টের যে জাজমেন্ট সেটাকে থামসো করছে ফিঙ্গার মানে কেয়ার করেনি আমি সেটা বলছি সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্ট মানে না না সেটাই এই যে আপনি তার সে কারণে কি হয়েছে এই যেটা বললেন আপনি সে কারণে কি হয়েছে যে সে কারণে ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন করা সেটা কিভাবে অ্যাড করছে এই যেটা আমি বললাম যে একশো তেইশ অনুচ্ছেদে যে সংশোধন করছে যে সংসদের মেয়াদ অবসানের পূর্ণ মেয়াদ অবসানের নব্বই দিন পূর্বে নির্বাচন করবে এইটা কোনো জাজমেন্ট দেয় নাই এটা সরকার নিজে নিজে করে বলেন চ্যালেঞ্জের বিষয় না আপনি করেছেন কি সেটা আমি বলছি সুতরাং সেই মতামত সরকারের কৌশল হতে পারে এটা কৌশল না এটা তো আপনি সেই কারণে ওই কারণে যেটা অ্যাড করে না দুই হাজার চোদ্দ এবং আঠারো নির্বাচন আমার গবেষণা মতে অবৈধ তিন নম্বর আসেন যেটা বললেন ওই যে বিএনপির কথা বলতেছেন তবু বলতে হয় দুইটা কথা বাংলাদেশে আজকে ওনারা বলতেছেন যে অনেকগুলা দল নির্বাচনে আসে আপনি যদি আরেকটু ব্যাখ্যায় যাই আমরা এর আগে যতগুলো নির্বাচন দেখেছি যে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বে একটা জোট আর বিএনপি নেতৃত্বে একটা জোট এই জোটের নির্বাচন কিন্তু সবসময় হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে তো এখন জোট যখন হয় তখন আওয়ামী লীগের সাথে আজকে যে দলগুলো আছে সেগুলো সব আওয়ামী লীগের সমমনা দল এবং তার একটা জোট ছিল আবার বিএনপির সাথে কিছু সমমনা দল নিয়ে কিছু জোট ছিল এখন জোট হিসাবে জোট ধরেন বাংলাদেশের দুইটা জোট একটা জোট আওয়ামী ইয়ে জোট হইল আওয়ামী লীগের সাথে যেটা হেডেড বাই আওয়ামী লীগ 
আরেকটা জোট বিএনপির সাথে হেডেড বাই বিএনপি তার মানে জোটগতভাবে দুইটা দল তার ভিতরে একটা দল যদি নির্বাচনে না যায় সেই নির্বাচন হবে না আর আমার ব্যক্তিগত মতে আমি যেটা বলি এই নির্বাচনগুলো এই নির্বাচনগুলো যেটা করতেছে সেটা সংবিধানটাকে বেআইনিভাবে বানিয়ে নিজেদের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্য এইভাবে এক্সিস্টিং একটা সংবিধান आईनज्ञ টকশোতে আলাপ করে এক জিনিস এরকম একটা অবৈধ জিনিস কোর্ট তো খোলা ওনার তো কোর্ট ফিও লাগে না উনি তো গিয়ে ইচ্ছা করতে পারতো সেটাও কিন্তু করেননি আর আপনি কোনটা জোট জোট এবং আসলে নির্বাচন তো অবৈধ বলা যায় কিনা জোট কোনো চিরস্থায়ী বিষয় না আজকে জোট আছে কালকে ভাঙতেই পারে যখন বিএনপি জামাতের সঙ্গে জোট করছে পরে বলে না আমরা জোটে নেই তো আওয়ামী লীগ যে জোটগুলি তা সেই জোট যে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা তা না হ্যাঁ বাংলাদেশে বড় মাত্রায় দুইটা একটা হলো আওয়ামী লীগ আর একটা এনটি আওয়ামী লীগ এখন বিএনপি যদি লাগাতার বর্জনের মধ্যে থাকে তারা কি তারা বিএনপির জন্ম যেভাবে তারা চায় ওইভাবে আবার ক্ষমতায় আসতে কাজী সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা দরকার নেই একটা গণ্ডগোল লাগাই তৃতীয় পক্ষ আসুক এটা হলো বিএনপির জন্মটাও কিন্তু ওইভাবেই আর আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কফিনে তো শেষ পেয়ে একটা বিএনপি মারছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সর্বনার যদি করে থাকে সে তো বিএনপি করেছে কিন্তু হাউ ইউ রিলে আপনি আপনারা কি বলবার চেষ্টা করছিলেন হয়তো এই সরকারই আসলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়টিকে অবমাননা করছে না না তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইয়াজউদ্দিন রিয়ায়নে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল স্পিরিটটাকে ধ্বংস করলো কি বিএনপি কাজেই বললে কথাগুলি পুরোটাই বলতে হবে হাফ ডান কথার কোনো অর্থ নেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে আমি তো বলেছি যে সংখ্যাধিক সংখ্যাতাত্ত্বিক দিক দিয়ে এটা ঠিক আছে কিন্তু একটা খামতি তো থাকি বিএনপির মতো দল আসেনি এন্ড বিএনপি যদি বারবার না আসে এবং বারবারই চান্স দেয় যে আমরা যাব না নির্বাচনটা হবে না তৃতীয় পক্ষ আসবে যার জন্ম যেখানে সে কিন্তু সেদিকে জন্মেতেই ফিরে যেতে চায় কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ ওই জন্মের ওই সময়টা বিএনপির জন্ম যেভাবে ওই সময়গুলি কিন্তু একটা শান্তি থাকে দেশে মানে যে হঠাৎ করে যখন একটা তৃতীয় পক্ষ আসে আপাতত একটা শান্তি থাকে সেই শান্তি হলো কবরের শান্তি এবং সেই শান্তির আফটার এফেক্ট এফেক্ট যে কত অশান্তিময় হয় দেশের মানুষ তা জানে কাজেই অ্যাডভোকেট আবু হেনা রাজাকি বিএনপি যেটা চাচ্ছে সেটা সেটা হবে না বড় দল রাজনীতিতে না আসলে নির্বাচনী পরিবেশে আসলে কোনো বড় এক কোনো প্রভাব পড়ছে পড়তে যাচ্ছে আমি তো বারবার আপনাকে বলতেছি একই কথা আমাকে কেন বলতে বলে আমি তো বলতেছি যে নির্বাচনটা হতে যাচ্ছে সেটা একটা ডেড গেম দেখার মতো আমরা ইউটিউবে যে খেলা দেখি সেই ইউটিউবে খেলা দেখি যে ইংল্যান্ড আর অস্ট্রেলিয়া খেলছে বিএনপি না আসলে আসলে সরকারে তো করার কিছু নেই বিএনপি আর থেকে কেন আমি তো ওই জায়গাটাই যাচ্ছি আপনি তো বিএনপি আসুক কি না আসুক বিএনপি এর সাবজেক্ট আপনি তো সংবিধানটাকে আপনার মত করে বানিয়ে নিয়েছেন আই এম নট টকিং अगेंस्ट দা জাজমেন্ট জাজমেন্ট যেটা ছিল সেটা আপনি ফলো করেন নি তো আপনি রিটটা করলেন না কেন ভাই আপনি করেন নি সরকার সেটা বলছি আমি রিট করব কি করব না এটা প্রতিবাদটা কেন করলেন না আমি বলতে পারবো না আমি বলতে পারবো তো এইখানে বলে লাভ কি আপনার আপনার আবার প্রসেসর জব দেন বাংলাদেশে এত বিজ্ঞ আইনজীবী থাকতে একমাত্র আপনার নজরে পড়লো হ্যাঁ পড়লো প্রতিদিন বহু ঘটনা ঘটে আর এখানে চোখে পড়বে না ওই বদিউল্লাহ মজুমদার সেও বসে 14 18 নির্বাচন অবৈধ আমি যখন শুরু করছি তারপরে বলছি যাই হোক আপনার তো সুইনা বদিউল্লাহ হলো মজুমদার বলছে আমি তাই তো বলেন আমি শুরু করব না আপনি বলেন যে আরেকজন বলে নাই কিনা দেখাই দিলাম আপনি বলেন যে আমি বলার পর এখন আপনি আসুন হ্যাঁ অনেকেই বলবে আরো সামনে বলবে আপনি যে এত বড় বিজ্ঞ লোক আমি জানতো আপনি জানার রইল এটা তো শুনেন আপনাদের কাছে এইটি মনে হয় না না আপনাদের কাছে মনে হয় যে শুনেন যেমন ধরেন যারা সরকার আছে যারা মন্ত্রী আছে ধারণা না নো নো আপনার প্রফেশনালি তো অনেক লার্নেড লোক আছে আছে আপনার 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 এখানে এডিকাস কিউ যারা ছিল অনেক ডক্টর কামাল ছিল পিএস কেন ছিল তারা কি হতো এটা প্রতিবাদ তারা সবাই বলছে কে টেকার गवर्नमेंट বৈধ থাকা উচিত আপনি রাখেন নাই শুনেন আমি কিন্তু ওখানে যাচ্ছি मूलक संशोधन 
मिथ्या क्षमत कर संविधान संशोधन कर विचार विभाग रिपूर्ण भाव मानी नहीं उन्नी उत्फुल्ल निर्वाचन चलते संशोधित मुखे सुनी नहीं 
সুজনের বদিউল আলম মজুমদার ওনারে ফলো করছে কদিন পর শুনবো যে ডক্টর কামাল ডক্টর সবাই ওনারেই ফলো করতে ফাইন যদি উনি ওইরকম লিডার হইতে পারে আই ডোন্ট মাইন্ড কারণ দিস ইজ নট আই এম নট অ্যাকোর্ড টু ডু জোট বদ্ধতার কথা বলছিলেন অ্যাডভোকেট জোট হচ্ছে এমন একটা জিনিস আজকে যার সঙ্গে জোট আছে কালকে এই জোট নাও থাকতে পারে জোট কোনো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না যেমন এই যে কল্যাণ পার্টি ওনাদের জোটে ছিল চলে আসছে এরকম অনেকে চলে আসছে কিন্তু আওয়ামী লীগের মধ্যে বিএনপি কে ভেঙে আসলে তাদের প্রার্থী সংগ্রহ করতে চাইছে কি না সেই কৌশল করছে কিনা এখন যে জোটটা আছে যেমন চোদ্দ দল চোদ্দ দল আওয়ামী লীগের মূল জোট হচ্ছে চোদ্দ দল আর জাতীয় পার্টি পার্ট অফ মহাজোট এই মহাজোটের পার্ট নাও থাকতে পারে কারণ জাতীয় পার্টির সেক্রেটারি আজকেও বলছেন আজকেও উনি প্রেস কনফারেন্স করে বলছেন যে এন টি আওয়ামী লীগ যত ভোট সব আমরা পাব এবং একানব্বইয়ের মতো একটা ভোট বিপ্লব হতে পারে আমরা ক্ষমতায় যাব বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় সেই সুযোগ কিন্তু বলেছেন এটা হ্যাঁ থাকতেই পারে যদি এখন বিএনপি জামাত মনে করে যে আওয়ামী লীগরা ঠেকাইতে হবে সব ভোট লাঙলই দিতে হবে এর অন্য কারণ রাজনীতিতে তো অবশ্য বিএনপির সেই বুদ্ধিমত্তা এবং সেই মেকানিজম আছে কি নাই ডাউট আমি তো বিএনপির জায়গায় থাকলে বলতাম যে আমাদের সব ভোট নৌকার এগেনস্টে দিয়ে দাও লাঙল হয়ে দাও সো দ্যাট দেখেন আওয়ামী লীগ পড়ে যায় লাঙল আসুক ক্ষমতা যেটা চূর্ণ সাহেব বলছেন বাট বিএনপির সেই মেকানিজমও নাই সেই মেধাও আছে কি নাই ডাউট কারণ থাকলে বিএনপির আজকে এই অবস্থা হয় না আমি বহুদিন একটা কথা বলেছি এই পরশু দিন দেখলাম মেজর আক্তারও এই কথাটা বলেছে যে আওয়ামী লীগের জন্য আশীর্বাদ যে বিএনপির নেতৃত্বে তারেকের মতো একটা একজন নেতা আছে এই নেতৃত্ব আশীর্বাদ এটা যদি বেগম জিয়া থাকতেন বা অন্য কোনো ধীমান নেতা থাকতেন তাহলে তো আজকে আওয়ামী লীগকে বিএনপিকে ফাইট করতে হতো যেহেতু টেমস নদীর পারে বসে হাওয়া খেয়ে খেয়ে উনি রাজনীতি করেন আওয়ামী লীগের জন্য এটা কোনো আওয়ামী লীগ একটি বড় আশীর্বাদ স্বরূপ আসলে এরকম এরকম কি বলবো আমি মেধাশূন্য বলাটা ঠিক হবে না এরকম রাজনৈতিক জ্ঞান শূন্য নেতৃত্ব যদি থাকে তার পরিণতি সেই সুবিধা সেই সুযোগটি আসলে এবারে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিল কি না অ্যাডভোকেট আবহিনা রাজাকে সেটি একতরফা নির্বাচন হোক কিংবা আওয়ামী লীগ বনাম আওয়ামী লীগের নির্বাচন হোক তারা তো সহজে আসলে জায়গা করে দিল আওয়ামী লীগের তো সুযোগ নেওয়ার কিছু নাই যেই কথা উনি বললেন যে জোট এখন জোট থাকতে পারে আবার জোট নাও থাকতে পারে এটা ঠিক আছে জোট নাও থাকতে পারে কিন্তু এই যে জোটের কথা বললো এবং সাথে জাতীয় পার্টি সব মহাজোট হইল সে তারা যদি জোটে না থাকে সেই দলগুলাই তো যারা গত দশ বছর যাবৎ ঘুরে ফিরে ক্ষমতায় সেই দলগুলাই তো এক দুই নম্বর আপনি দেখেন জাতীয় পার্টি যেটা শুনছি জেতা নিশ্চয়তা চায় আসন ভাগাভাগি করে অর্থাৎ আপনি আসন ভাগ করবেন এবং নিশ্চিত করতে হবে জিতবে এই মেকানিজমটা কোথায় আপনি ভোটের নির্বাচন করবেন ভোট যদি জোট ছাড়াও করেন করতে থাকেন না আসন ভাগাভাগি তারপরে চোদ্দ দলের ইনু সাহেবরা নৌকা ছাড়া করবে না এবং সেটাকে এনসিওর করবে এই যে এনসিওর করার সিস্টেম সেটাই সেটাই এই সংবিধান করে দিছে এই সংবিধান সেটাই করে দিছে যে আপনি ফলাফলটা এনসিওর করতে পারবেন নিউ ফেনোমেনা কারণ আঠারো নির্বাচনেও কিন্তু পঁচিশটা ধানেশের দাঁড়ি পাল্লা উঠে গেছিল কাজে এগুলি বাংলাদেশের টেট আমি যেটা বলতে চাচ্ছি উনি হয়তো ফলো করেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব আজকেও বলেছেন প্রেস কনফারেন্সে যে আমরা নির্বাচন করব এবং আমরা আশা করছি বাংলাদেশে আওয়ামী বিরোধী ভোট অনেক আছে সেই ভোটগুলি আমাদের কাছে আসবে এবং একানব্বইয়ের মতো একটা ভোট বিপ্লব ঘটে যেতে পারে মানে একানব্বইয়ের ইতিহাস না জানলে তো আর আলোচনা করে লাভ নেই তারা ভাবতেছে যে একানব্বইয়ের মতো একানব্বই যেমন সবাই ভাবছিল যে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসবে ক্ষমতা আসলো বিএনপি এরকম একটা ভোট বিপ্লবের আশা উনি করছেন তো আশা তো সবাই করতে হবে যে লোকটা একদম পাঁচটা ভোটও নাই সে কিন্তু নির্বাচন করে যে আমি নির্বাচনে প্রবলেম যেটা হবে যেটা আমি অনেকবার বলেছি আমি এখনো শঙ্কা প্রকাশ করছি যে নিজেদের আওয়ামী লীগ এবং স্বতন্ত্র ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন এলাকা এবং মেজরিটি এলাকা এটা নিয়ে একটা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে যেটা সহিংসতায় রূপ নিতে পারে যেটার আলম কালকে ফরিদপুরে আপনি দেখেছেন এ কে আজাদ মানে উনি কিন্তু অনেক শক্তিশালী প্রার্থী কিন্তু ওনার সমর্থকদের উপরও কিন্তু নৌকা প্রতীকের প্রার্থীরা হামলা করেছে এবং আমাদের দেশ হয় কি আমরা মুখে বলি যে কি ব্যক্তির চেয়ে দল বড় দলের চেয়ে দেশের দেশ বড় আর প্র্যাকটিস রসের দেশের চেয়ে দল বড় দলের চেয়ে ব্যক্তি বড় কাজেই যাদের নমিনেশন দিয়েছে তারা যে সবাই একেবারে মানে একই রকম থাকবে বা অন্য প্রার্থীর উপর হামলা হবে না লক্ষণ কিন্তু শুরু হয়ে গেছে এটা অন্যতম চ্যালেঞ্জ আওয়ামী লীগের মনোনয়নে আমরা অনেকখানি তারকা নির্ভরতা দেখতে পেলাম সেই জায়গাটি থেকে যদি একটু জানতে চাই তারকা নির্ভরতা কেন শুধু প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই বলে খুব সহজে জয়ী হবে সে কারণেই উত্তর আপনি দিতে আমি তো একটু আগে বললামই 
যে ইলেকশন ফলাফল আপনার এর আগে বলছে আজ নির্বাচনের বাকি কয় দিন সাতাইশ দিন বা ছাব্বিশ দিন হয়তো এই ছাব্বিশ দিন জানুয়ারি মাসের সাত তারিখ সন্ধ্যার পরে শুনবেন যে দিস গভর্নমেন্ট উইল কন্টিনিউ এখন একটা কথা বলি আমি কাজল ভাইরে কাজল ভাই যেটা বলছেন যে ভোটার যাবে কন্ট আমরা যদি নর্মাল রে ভাই একটা দেশে যদি একশো ভোট থাকে এই একশো ভোট তো আওয়ামী লীগের না আওয়ামী লীগের ভোট আছে ধরেন পঁয়ত্রিশটা আমরা যেটা দুই হাজার জরিপ বা তার আগের জরিপটা জানি বিএনপির ভোট আছে পঁয়ত্রিশটা সত্তরটা ভোট আর আছে দশটা ভোট আছে অন্যান্য সব পার্টির আর বিশটা আছে ফ্লোটিং এই হলো একশো আপনি আওয়ামী লীগের থার্টি ফাইভ ভোট যেটা আছে সেটা যদি একশো ভাগও যায় সেটা ভাগ হবে নৌকার মধ্যে সেটা ভাগ হবে ডামির মধ্যে সেটা ভাগ হবে স্বতন্ত্রের মধ্যে আপনি কেন বলতেছেন আমরা কেন ভাবতেছি যে বিএনপির লোকও যাবে ভোট দিতে কাকে আওয়ামী বিরোধী যেই জাতীয় পার্টিকে তারা চেনে না তারপরে অন্যান্য দল যায় ভোট দিবে কি কারণে আপনার প্রার্থী যদি না থাকে সেই ভোটারটা যাবে কেন এখন আমার প্রশ্ন অন্য জায়গায় এখন এই থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট ভোটার যদি আমি হানড্রেড পার্সেন্ট হয়ে যায় আর সেটা যদি তিন চার ভাগ হয় তাহলে আমরা যে জনপ্রতিনিধিগুলো পাব তারা কি সত্যি সত্যি জনপ্রতিনিধি হিসাবে কত পার্সেন্ট ভোট পেয়ে রিপ্রেজেন্ট করবে আমি তো দেখি গড়ে ফাইভ পার্সেন্ট ভোটও পাই কিনা আমি জানি না সেই চ্যালেঞ্জ আমি করি না এখন ফাইভ সেভেন পার্সেন্ট ভোট পাওয়ার পর যদি একটা সরকার গঠিত হয়ে যায় তাহলে বাকি নাইনটি থ্রি পার্সেন্ট লোক বা ভোটার যারা গেল না এই সেভেন পার্সেন্ট ভোটারের প্রতিনিধি দ্বারা বাকি নাইনটি থ্রি পার্সেন্ট ভোটার বা তার দেশের লোক ইয়ে শাসিত হবে তাহলে আমরা কোন দিকে যাচ্ছি এই সময় হিসাবে গাজা ঘুরি হিসাব নাইনটি থ্রি পার্সেন্ট লোক ভোট দিতে যাবে না এত ইজি হয়ে গেল এবার আমি বলি বাংলাদেশের ব্যাপার বিএনপি এমন কোন অহিনাজিল হওয়া পার্টি না যে অহিনাজিল করে দিলে বিএনপির কেউ ভোট দিতে যাবে না আমি মানে যে কোনো শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন লোক বুঝ এটা মানবে যে বিএনপির কথা একেরে ওনাদের কেউ ভোট দিতে যাবে না এটা ভাবার কোনো কারণ নেই একটা কনস্টিটিউয়েন্সি ধরেন আমার কনস্টিটিউয়েন্সিতে আমি দাঁড়াইছি সব বলব আমার তো আত্মীয় স্বজন আছে রে ভাই ভাই ব্রাদার আছে বিএনপি এত নিষেধাজ্ঞার পরে তো স্থানীয় সরকার স্থানীয় সরকার বেশ কিছু নেতা নির্বাচন করছে হ্যাঁ না ওটা বাদ দিলাম আমি ওনারা বলবে দল ছুট এই স্থানীয় সরকার নির্বাচনে তো বিএনপি বর্জন করছে খবর নিয়ে দেখেন তো কাউন্সিলর কতজন আছে বিএনপির খালি ভোট মানে ভোট দিতে চায় না নিজেরা নির্বাচন করে কাউন্সিলার হয়েছে কাজী ওইসব গাজাঘুরি হিসাব আমি আমি বাস্তবতা বলছি আমি বাস্তবতা বলছি প্রায় দুইশো কাউন্সিলার আছে সিটি কর্পোরেশনগুলিতে বিএনপি নির্বাচিত কাউন্সিলার ঠিক আছে আর আমি ইলেকশন করতেছি আমার আত্মীয় স্বজন বিএনপি করে বলে ওই টেমস নদীর পারে তো ওই আসছে ভোট দিতে যাবে না এটা কষ্ট কল্পনা এটা বহু বহুমাত্রিক কষ্ট কল্পনা আমি বলছি সংবিধানটা এখনো চ্যালেঞ্জ করছি সংবিধানটা প্রপারলি তাদের মতো মন করে সাজায় নিছে আর যে কথাটা বলতেছিলেন ইয়ে ভাই আমার যে বিএনপি ক্ষমতা আসলে চিফ জাস্টিস বানাই দিব ভাই আপনার এত বড় একটা পয়েন্ট তার মানে কি চিফ জাস্টিস হলে একটা ক্ষমতার ব্যাপার না না আপনি 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 যখন এত বড় একটা পয়েন্ট ধরে বাংলাদেশ 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 পুরো আই নিবে বলো না তাহলে মনে হয় আপনি আর গেটিং সামথিং फ्रॉम द गवर्नमेंट না না বাংলাদেশের কোনো আই নিবে পাবো আপনি পেয়েছেন বাংলাদেশের কোনো আই নিবে জানো না আপনি এত বড় আই নিবে গেলেন একমাত্র জানলেন আচ্ছা আমারে কি প্রশ্ন করছেন আপনি রিট করলেন না আপনি আর রিট করব না রেজাল্ট জানি তো আমরা তো এই মুহূর্তে আসলে নির্বাচনী পরিবেশ যেখানে আছে সেই জায়গাটিতে আসলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কি ফুল হয় নাই এরশাদের সময় থেকে ধরলে তার পিস আমার যাওয়ার দরকার নেই এই দুইটা আন্দোলন সাকসেসফুল হয়েছিল কেন সেখানে আপনার যাইতে হবে জনসম্পৃক্ততাও ছিল সেই আন্দোলন শেষ করতে দেন জনসম্পৃক্ততা ছিল সবই তো ছিল যতক্ষণ পর্যন্ত এরশাদ সাহেবকে আর্মি তৎকালীন আমি চিফ নুরুদ্দিন সাহেব বলছে না আমি উই আই এম নো মোর উইথ ইউ তখন সে 
সারেন্ডার করছে আবার যখন ছিয়ানব্বইতে যতক্ষণে মহিউদ্দিন খান আলমগীর সাহেবের নেতৃত্বে জনতার মঞ্চ হয়েছে সরকারের পতন হয়েছে কিন্তু এরপরে যত আন্দোলন হয়েছে কই কোনো জনতার মঞ্চ তো হয় নাই অর্থাৎ প্রশাসন যতক্ষণে আন্দোলনের পক্ষে না আসবে অথবা মতো আপনি আন্দোলন বাংলাদেশে সাকসেসফুল হয় নাই যেটা আমি দেখছি এখন এখন আসেন আজকে যদি সরকারের কথা বলতেছেন যারা নির্বাচন করবে এই সংবিধান আছে ইয়াস এই যে যেমন উনি কাজল ভাই বলল কেউ চোখে পড়লো না কেউ চোখে পড়লো না আমার চোখে পড়লো আর আমার তো ভুল হয় আমি এ পর্যন্ত বহু কথা বলছি আজ পর্যন্ত আমাকে কেউ একটা কমেন্ট করে নাই ইউ আর রং ইউ আর রং এখন পর্যন্ত কেউ বলে নাই কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে শাউটিং করে আমার লাভটা কি লাভটা হচ্ছে আই এম থ্রোয়িং দ্য মেসেজ টু দ্য পিপল এবং এবং এই যেটা কাজল ভাই বলতেছে কাজল ভাইও জানে যে আমি রিড করব কি হবে এবং আঠারো নির্বাচন কিন্তু বড় দুটি নির্বাচন অবৈধ বলার সুযোগ থাকলো কি না যেহেতু সংবিধানটা সংশোধন করতে তাদের মন গড়া মতো বিএনপি যে পতন হলো মহিউদ্দিন খান আলমগীর কথা উনি বলে উনার নাম ছিল তখন ক্ষমতায় ছিল কে আবিলিক ছিল নাকি আপনি যেটা বলতেছেন আমি সেটাই বলতেছি যে বিএনপি যখন ক্ষমতায় তখন প্রশাসন নেমে বিএনপি কে সরাই দিল আর আওয়ামী লীগ দশ বছর ধরে কোট আন কোট ওনার ভাষা অবৈধভাবে ক্ষমতায় আছে খুবই খারাপ তো প্রশাসন নামছে না কেন পাবলিকও নামে না প্রশাসনও নামে না এইটাই তো একটা মেসেজ না না পাবলিক নামে প্রশাসন নামে না বিএনপি এত ভালো জনগণ নামছে কিনা কোথায় জনগণ আমি তো কালকে তো জনগণ নামছে 28 তারিখে জনগণ নামছে 28 তারিখে নামছে এরকম 42 দিন পর পর জনগণ নামে আন্দোলন ভাই এরকম ওই সেটাই তো বল টেমসের সুখের হাওয়ার আন্দোলন আপনি তো বারে বারে এই টেমসেই যান 42 দিন পরে নামবে আবার 42 দিন পরে নামবে ততদিনে নিয়ে তাইলে আমার মনে কাজল ভাইয়ের সাথে ভালো যোগাযোগ আছে আমি যে পয়েন্টটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো বিএনপি যখন ক্ষমতা ছিল তখন প্রশাসন নেমে বিএনপি কে হটিয়ে দিয়েছে তা আওয়ামী লীগ দশ বছর আরো ক্ষমতা ছিল কই প্রশাসন তো নামতে আওয়ামী লীগের প্লাস পয়েন্ট এটা আওয়ামী লীগের তার মানে আওয়ামী লীগ যে রাইট ট্র্যাক যার জন্য নামছে না রং ট্র্যাকে হলে তো নামতো এই ব্যাখ্যায় যাচ্ছে তাই না বাংলাদেশের চোদ্দ এবং আঠারো সরকার ইন্টারন্যাশনালি বহু ফোরাম যেমন আন্তর্জাতিক বহু ফোরামে আন্তর্জাতিক সরকার নির্বাচন করেছে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জয়লাভ করেছে সাবেরেশ্বর চৌধুরী শিরিন শারমিন আন্তর্জাতিক যে পার্লামেন্ট এবং আন্তর্জাতিক পার্লামেন্টে কমিটিতে তারা নির্বাচিত হয়েছে তারপরে আপনার ইউএ বিভিন্ন ফোরামে শেখ হাসিনা অসংখ্য মানে প্রধানমন্ত্রী অসংখ্য ফোরামে পুরস্কৃত হয়েছেন প্রশংসিত হয়েছেন তো যদি বৈধতাই না থাকে ওনার মতো জ্ঞানী দেশে তো নাই বিদেশেও বিদেশেও নাই আন্তর্জাতিক চাপ কতখানি থাকবে এই নির্বাচনকে ঘিরে ধন্যবাদ দেখেন একটা কথা বলি আমি নির্বাচন হয়ে যাক বা নির্বাচনে জয়লাভ করুক এটা নিয়ে আমার তেমন কোনো বিষয় নয় আর আন্তর্জাতিক চাপ যেটা বলেন আজকে যে কোনো একটা দেশ হলো জাতিসংঘের সদস্য আমরাও জাতিসংঘের সদস্য আমাদের প্রতিবেশী ভারত তারপর আছে চায়না এদিকে আছে আমেরিকা সুতরাং আপনার গ্লোবাল ভিলেজের ভিতরে থাকতে গেলে আপনাকে ওই সমস্ত চাপ বা ডিপ্লোমেসি ফেস করবেন এই ডিপ্লোমেসিটা ফেস করাটা এক ধরনের চাপ ডিপ্লোমেসি ফেস করাটা এক ধরনের চাপ সেখানে আপনি যদি ভালোভাবে ওভারকাম করতে পারেন সেটা ভালো কথা আজকে মনে করেন যে এই যদি আমি প্রতিবেশী ভারতের সাথে কম্পেয়ার করি এই ভারত এবং বাংলাদেশ মিলে যদি একটা শার্ট চিন্তা করেন তাহলে বাংলাদেশ কিন্তু ওই শার্টের পকেট কাজে এখানে যদি এমন খারাপ কোনো পরিস্থিতি হয় সেটার জন্য ভারতের উদ্বিগ্ন হওয়ার ব্যাপার তো অবশ্যই আছে আবার আপনি চায়নার দিকে তাকান আমরা দেখি চায়না সারা দুনিয়ায় বা ইন্ডিয়ার মতো খালি টাকা দেয় ঋণগ্রস্ত করে মানুষকে এখন আপনি যদি একটা ক্ষমতাসীন সরকার বলেন আমরা এই রাজ্যাকের মতো একটা সরকার বলেন এটা যদি পাওয়ারের লোভী হয় এবং টাকারও লোভী হয় 
তাহলে এই পাওয়ার লবি টাকার লবি যে ব্যক্তি কোন যদি কোনো ব্যক্তি যদি সরকার হয় তাহলে সেটা খুব রিস্কি হয়ে যায় রাষ্ট্রের জন্য আর আমেরিকা যে কথাটা বলতেছে বারবার অবাধ সুষ্ঠু অংশমূলক গ্রহণযোগ্য নির্বাচন চাই ভাই বলতেছে বোয়িং বেচা নিয়ে চিন্তা করতেছে করতেই পারে তাদের বাণিজ্য থাকতে পারে কিন্তু ওই জায়গাটা থেকে সরে নাই আজকে উনি যেমন বলতেছেন অংশমূলক নির্বাচন হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জনে বলছে কিন্তু এখন পর্যন্ত সেই আমেরিকাকে যে আমেরিকা যখন অবাধ সুষ্ঠ নিরপেক্ষ অংশমূলক নির্বাচন মানে নির্বাচনের কথা বলেছিল তখন সরকার প্রতিশ্রুতি দিছিল কিন্তু সেই জায়গাটা থেকে কিন্তু আমেরিকা এখনও সরেনি যেহেতু সরেনি তার মানে আমেরিকার ভাষায় হয়তো অবাধ সুষ্ঠ গ্রহণযোগ্য অংশমূলক নির্বাচন হতে যাচ্ছে না তার ভাষায় এখন আমি যেহেতু বলে নাই তারা তো ওই কথাই আসে সেজন্য আমি বলছি আমি হ্যাঁ বলেন হাও আই এম শিওর সেটা না ওখান থেকে শিফট করে নাই সুতরাং নির্বাচনের পরে কি হবে যেমন ধরেন আমাদের গার্মেন্ট শ্রমিক নিয়ে একটা কথা উঠছে আমাদের শ্রমিকদের এই কি আপনার মজুরি বাড়াইতে হবে কিন্তু আমি দেখছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলছেন বা অন্যান্যজন অনেকেই বলেন যে বাংলাদেশের শ্রমিক মানে এত কম মূল্যের শ্রমিক পৃথিবীর কোথাও নাই কাজল ভাইও বলে যে এখানে বলছে একদিন যে সুতরাং পোশাক নিবে না এইটা চিন্তা করা অবান্তর কিন্তু একটা জিনিস এডমিটেড সেটা কি সবচেয়ে কম শ্রমিকের মূল্য আমরা দিচ্ছি শ্রমিকের মূল্য সবচেয়ে কম দিচ্ছে কে তাহলে বাংলাদেশ যেটা নিয়েই আজকে ফাইট করতেছে এই আন্তর্জাতিক মহল বলেন কিংবা এই আমেরিকা বলেন তাহলে আমি যখন এডমিট করি যে আমার শ্রমিক সবচেয়ে সস্তা এটা তো আমাদের জন্য দুঃখজনক নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু গার্মেন্টসগুলো তো প্রাইভেট সেক্টরের সবার কিন্তু সবার পক্ষে দায়িত্ব নিয়ে কি আমি বলে দিতে পারবো সবচেয়ে কম মূল্যের শ্রমিক বাংলাদেশে আসে সুতরাং এখানে কোনো তার মানে আমি এই যে এডমিট করলাম যে আমার শ্রমিকের মর্যাদা মূল্য সবচেয়ে কম তাহলে যে বিষয়টা নিয়ে আজকে আমেরিকা চাপ দিচ্ছে শ্রমিক সেটা তো একটা এডমিশন হয়ে গেল সে কারণে আমি বলছি নির্বাচন নির্বাচন কোনোভাবে যদি হয়ে যায় হয়ে যাওয়ার কথা হচ্ছে আমেরিকার মুখ দিয়ে একবারও বেরোয় নাই যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার লাগবে ওনারা তো পৃথিবীর সকল দেশ বাদ দিয়ে কেবলা আমেরিকার দিকে আমেরিকা কিন্তু একবারও বলেন তারা বলছে সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন সেটা আমরা সাত তারিখে দেখবো কিন্তু আমেরিকা একবারও বলে না যে তত্ত্বাবধায়ক আচ্ছা মানে আমার কাছে অবাক লাগে যে বাংলাদেশের যেটা শ্রম নীতি যেটা করার যে অপচেষ্টা করা হয়েছিল যে আমি সেটা কিন্তু বাংলাদেশ অলরেডি খুব সাকসেসফুলি ওভারকাম করছে তারপরে ওনারা আশা করতেছে আমাদের মজুরি কম স্যাংশন আসুক আমি দেখে এখনো আসলে বিরোধী দলগুলো পশ্চিমা দের দিকেই তাকিয়ে আছে বিরোধী দল কেন আমার উনি যে আমার সঙ্গে আছে উনিও তো চাচ্ছে যে আমেরিকার পোশাক না নেই তাহলে আমার লাভ কি না আপনার তো লাভ জানেন কিন্তু আপনি তো সেটাই বললেন আমি বলছি আপনারা যা বলছেন আমাদের সময়ের মজুরি কম আমার দেশের প্রেক্ষিতে এই মজুরি নেই এবং আইএলওর যত কনভেনশনগুলি আছে যেগুলি আমি সেগুলি রেটিফাই করে অলরেডি পাঠানো হয়েছে সর্বোচ্চ আজকেও একটা সেমিনার করছি আমরা এই ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামে ওখানে শ্রমিক নেতারা ছিলেন বিজেএমের নেতারা ছিলেন সব পক্ষ ছিলেন ওখানেও কিন্তু এটা অ্যাডমিট করা হয়েছে বাংলাদেশ ইজ গোয়িং থ্রু দ্য রাইট পাথ কাজে আজকে আজকে এই সেমিনারটা হয়েছে কাজেই এটা নিয়ে উল্লসিত হওয়ার কোনো কোনো কারণ নাই ওনারা প্রথমে উল্লসিত হয়েছিল বসাই দেবে এখন উল্লসিত হইতেছে যে স্যাংশন আসবে এত উল্লাসের কোনো কারণ নেই এই গভর্নমেন্ট ডিপ্লোম্যাটিক্যালি ইজ ভেরি ম্যাচিউর্ড ভেরি ম্যাচিউর্ড আমি আসছে কারণ কিন্তু নির্বাচনের জন্য খুবই কম সময় বাকি আছে এত কম সময় আসলে আদৌ স্যাংশন আসার কোনো সুযোগ বা স্যাংশন নিয়ে আলাপ করব কেন আপনি তো বললেন স্যাংশন নিয়ে আমরা বলছি যে যেটা আমেরিকার সাথে যে কথা হইছে দ্রুত শিপ না আমেরিকার সাথে কথা হইছে স্যাংশন হবে কিনা আমি একে বুঝবে কিন্তু নির্বাচনের কথা বলতেছে নির্বাচন শুধু রেজাল্ট ঘোষণা করা ছাড়া আর বোধহয় কোনো কাজ নাই নির্বাচন কমিশনের সিম্পলি 7 তারিখে রেজাল্ট ঘোষণা করবে এরপরে স্যাংশন আসবে নাকি না না রেজাল্ট ঘোষণা করবে নির্বাচনের কথা বলছি সিম্পল রেজাল্ট ঘোষণা করবে তারপরে কি করে যাবে এই গভর্নমেন্ট নির্বাচন তো আমাদের ছাত্রের মধ্যে ওয়েট করতে হবে কিন্তু আমি একটা জিনিস খুব জোরের সঙ্গে বসতে পারি উনিও যেটা আশা প্রকাশ করছেন আর আমাদের আমাদের যেটা সংখ্যা স্যাংশন সেটা ওনার জন্য আশা সেই আশাও পূরণ হবে না আমাদেরও সংগীত কিন্তু এটি বলতে চাইছিলেন আসলে নির্বাচন শুধু লোক দেখানো নির্বাচন হতে যাচ্ছে কিনা এবারে নির্বাচনটা কি হবে সেটা দেখেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নৌকা কজন আসে স্বতন্ত্র কজন এটা তো আমি তো আর আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এই নির্বাচনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ভোটার আশা পার্টিসিপেশন উনি তো বলে দিলেন নাইনটি থ্রি পার্সেন্ট ভোটার আসে ভোটার ভাগে পড়বে সেভেন পার্সেন্ট টেলিং ইউ আই এম টেলিং ইউ থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট যদি আনে ফিফটি পার্সেন্ট ভোটার একজন প্রার্থী ভাগে পড়বে সেভেন পার্সেন্ট সেই সেক্ষেত্রে আসলে নিঃসন্দেহে ভোটার নিয়ে আসার মতো বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য ভোটার আসবে বলে আমার কাছে মনে হয় না কারণ
প্রশাসন নামাই দিছিল এই সরকার কেন প্রশাসন নামতে আমি একবার কারণ আমি প্রশাসন যুক্ত না হলে আন্দোলন হবে না কারণ হলো পতন হবে না সেটা বলছি প্রশাসন আমি বলি না একবার যে প্রশাসন আইসে এই সরকার নামাই ইনডাইরেক্টলি তাই বলে যে এই যে আপনি ব্যাখ্যা করেন কারণ আমি যা বলছি তো আমি জানেন জনগণ বলেন এভরিবডি নোজ যে গভর্নমেন্ট ইজ ইন দ্য রাইট এই নির্বাচন যদি একতরফা হয় জাকরিয়া কাজল সেই ক্ষেত্রে নির্বাচন পরবর্তী সময়ে আসলে বাংলাদেশ কিংবা বাংলাদেশের সরকার এক ধরনের চাপে থাকবে কিনা 14 18 এর পরেও সরকার কোনো চাপে থাকে না এই নির্বাচনের পরে চাপে থাকবে না কারণ যারা যারা বিদেশীদের সঙ্গে লবিং করে কিন্তু বলতে চাইছেন আমি রাবহনা রাজাকে একটি বড় রকমের অর্থনৈতিক বন্দাও হয়তো সৃষ্টি হতে পারে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক বন্দা তো সারা বিশ্বেই চলছে এখন অর্থনৈতিক বন্দা বাংলাদেশ এটা বহুত সাফল্যের সঙ্গে বাংলাদেশ কোভিড মোকাবেলা করেছে ইউক্রেন যুদ্ধের সময় মোকাবেলা করেছে তাই না কারণ বাংলাদেশ সরকার এগুলি মোকাবেলা করে যথেষ্ট ওই স্যাংশনের আশা যারা করেন আর আমরা যারা শঙ্কা করি তাদের আশা পূরণ হবে না আমাদের শঙ্কাটা যারা আশা করে তারাও যেমন ঠিক না আর যারা শঙ্কা করে সেটার কারণ কি শঙ্কা কেন না না শঙ্কা কেন আপনাদের লাফালাফি তো কিন্তু স্যাংশন হবে এই যে আমি এক মাত্র বিভিন্ন রকমের অপচেষ্টা তো চলছে গার্মেন্টসের একটা ফলস টিটি নিয়েও তো অনেক কিছু করার চেষ্টা হয়েছে আমেরিক মানে এই পাগলারে শাকো নাড়ানোর জন্য তো বহুমুখী ষড়যন্ত্র হচ্ছে দেশে বিদেশে এ তো অস্বীকার করার কিছু নেই অর্থাৎ পরিবেশ অস্থিতিশীল করবার জন্য বিভিন্ন রকমের অপচেষ্টা করা হচ্ছে একটা মন্ত্র চেষ্টা করছে কেন কাজল ভাই তো বলল सक्सेसफुल गवर्नमेंट নো টেনশন এখানে আরেকজনে কিভাবে गवर्नमेंटের ভিতরে কাজ করে আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড যেখানে প্রশাসন না হইতে পারে দুষ্ট লোকেরা সব জায়গায় থাকে দুষ্ট লোকেরা তো আপনার মত একজন জ্ঞানী লোক घोषणा कर डुब दिए खाई पानी आल्ला पूरण होना ठीक कर मीटिंग সেখানে প্রশ্ন করে এবং ইন্ডিয়ান চিফ ইলেকশন কমিশনার বলছে যে কোনো নির্বাচনে যদি প্লাস মাইনাস ফিফটি পার্সেন্ট ভোটার আসে এই নির্বাচনকে অগ্রহণযোগ্য বলার কোনো কোনো রকমের কোনো বৈধতা নেই কারণ কিন্তু যেটি আবহাওয়া রাজকে আপনি বলতে চাইছিলেন যে পার্টি কয়টি আসলো সেটির উপর নির্ভর করছে সেখানে অনুসৃষ্টি কারণ ভোটার তো ভাগ করা সব পার্টির ভোটার আছে সব পার্টি যদি না যায় সেই ভোটারগুলো পাবেন কোথায় डिफार कर হাজারো নিষেধাজ্ঞার পরে সিটি কর্পোরেশনগুলিতে কাউন্সিলের আছে বিএনপির শতাধিক কাজে এই কাজে ওই বিএনপির স্ট্রেন্থ ওখানে সেটা ঠিক আছে রেজাল্ট হয়তো দেখা যাবে ভোটার আসছে কিন্তু যেহেতু নির্বাচন একেবারে হাতে গোনা কয়েকদিন বাকি আছে এই মুহূর্তে আসলে নির্বাচন পরিবেশ কেমন দেখছেন একেবারে ছোট করে আপনাদের দুজনের কাছে জানতে চাই জাকরিয়া কাজল আমি খুব জটিল দেখছি পরিবেশ কারণ মেনি থিং ইয়েট টু বি ডান 
কারণ অনেক বিষয় স্যাটেল হয়নি যেগুলি সতেরো তারিখ পর্যন্ত আমাদের বড় পরিবর্তন আসার সুযোগ অনেক বড় পরিবর্তন হতে পারে যদি কেউ জোটে না থাকে যদি কেউ জোট থেকে বেরিয়ে যায় যদি আগের মতো জোট বহাল থাকে একরকম পরিস্থিতি আসবে আর জাতীয় পার্টির মহাসচিবের কথা যদি আমি ধরি যেটা আজকে প্রেস কনফারেন্স করছে তাইলে সমীকরণটা অন্যরকম হবে কাজেই সতেরো তারিখের আগে আমি তো আর গণ উঠনা বা ভবিষ্যৎ দশটা না সতেরো তারিখের আগে এটা ক্লিয়ার করে কিছু বলা যাবে যেটা বলছেন ভোটের অঙ্ক যেটা জটিল বলতেছেন এই বিষয়টা হচ্ছে যে আমি বিষয়টা হচ্ছে আমি তো দেখতেছি না আমি তো দেখেছি বিষয়টা ফলাফল ঘোষণা হবে এই শেষ এর বাইরে আমি কিছু দেখি না কিছুই ভাবতেছি না নির্বাচনে আমি এই ইলেকশনটাকে একটা ডেড গেম বলতেছি আগেও বলছি এখনো বলি কারণ 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 হলো ইলেকশন ইলেকশন আন্ডার দ্য গভর্নমেন্ট ইন পাওয়ার মিনস এবং দুঃখের ব্যাপার হলো প্রশাসনও নামলো না আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য